30% fisso su questa percentuale l'incidenza del tasso a cui il virus viaggia ed infetta soprattutto. 202 i casi positivi di questo weekend riportati dal bollettino dell'ASL di Avellino, 667 i tamponi processati, i numeri più bassi, sempre per lo stesso discorso oramai rodato da due anni e mezzo di pandemia che si riducono durante il fine settimana ma che tempo due giorni raddoppiano anche triplicando i casi. 12 pazienti positivi ricoverati al frangipane di Ariano, due decessi registrati domenica, un 82enne di Teora e una 92enne di Sirignano, entrambi al frangipane. Nell'area Covid dell'azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 26 pazienti, due in terapia intensiva, nell'unità operativa di anestesia e rianimazione, 14 in unità operativa di malattie infettive, due in ostetricia e ginecologia, due in medicina interna, una in oncologia, cardiologia, geriatria e ortopedia, una in neurologia e neurologia. Salgono i ricoveri in tutta la regione, 36 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre scendono sensibilmente i posti in degenza ordinaria a 50 pazienti in meno nelle ultime 38 ore. La curva, secondo gli epidemiologi, sembra però in discesa. Tra qualche giorno si raggiungerà il picco e allora la parabola inizierà a cadere giù. Intanto sale la preoccupazione tra i camici bianchi della campagna pronto soccorso del cotugno intasato. L'SS lanciato dal primario di infettivologia Rodolfo Punzi si arriva al pronto soccorso anche se si ha solo febbre e sintomi curabili a domicilio. I ricoveri aumentano ma non per le patologie respiratorie come conseguenza da covid sono per lo più pazienti fragili con altre patologie che si aggravano con il virus. Per il cotugno si corre il rischio che torni a essere esclusivamente ospedale Covid. Intanto si attende la firma della nuova circolare del Ministero della Salute che eliminerà l'obbligo dei sette giorni di isolamento consentendo di liberarsi al primo tampone negativo.